Alonso fala sobre Hamilton, Audi sobre motor, Ferrari sobre a situação da equipe e Mercedes sobre o problema de Russell. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, hoje já tivemos um vídeo bem legal sobre Aston Martin e Honda, e agora vamos começar com Alonso e Hamilton. Fernando Alonso deu uma entrevista ao Daily Mail em que falou sobre os seus tempos de McLaren quando foi companheiro de Lewis Hamilton lá em 2007. Dentre várias coisas que eu vou deixar para você ver aí na descrição, Alonso fala que eles eram muito imaturos, que precisavam de alguém dando uma gerenciada, alguém botando panos quentes e direcionando eles, mas eles não tiveram essa figura, mas que ele e Hamilton se respeitam bastante. E ele diz que o estopim para ter saído da McLaren é que Ron Dennis falou na época, na penúltima corrida que foi na China, que a corrida deles não era contra o Felipe Massa, e sim contra o Fernando, ou seja, o Ron Dennis estava do lado do Lewis Hamilton, o que não é novidade para ninguém, o Hamilton foi uma aposta do Ron Dennis, ele botou o Hamilton lá na McLaren e foi uma aposta que se pagou muito bem, tanto em 2007, por mais que tenha escapado o título, como em 2008, que o título veio efetivamente. O Hamilton, um dos grandes gênios da história do esporte, você tinha ele ali como a grande aposta. Só que o Alonso era o atual bicampeão e ficou um pouco estranho, porque a McLaren ficou dividida, você tinha uma parte da McLaren que ajudava o Alonso e você tinha o chefe da equipe indo para o lado do Hamilton, o que obviamente gerou toda essa questão da saída do Alonso. Mas terminando a entrevista, o Alonso fala que seria muito bom que ele adoraria terminar a carreira junto do Hamilton, ou seja, os dois na mesma equipe. No caso, seria mais ou menos os dois na Aston Martin, já que dificilmente o Alonso vai para a Mercedes, apesar de que também não sei até que ponto o Stroll sairia para o Hamilton chegar na Aston Martin. Mas essas são falas interessantes de Fernando Alonso, e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre a relação dele com o Hamilton, se você gostaria de ver Alonso e Hamilton na mesma equipe novamente, o que, que você acha? Diz aí nos comentários. Vamos agora falar sobre Audi. Em um evento lá na China, já que não está tendo o grande prêmio de Fórmula 1, eles participaram do evento na China e falaram um pouquinho mais sobre o motor. Confirmaram que estão usando um motor monocilíndrico para testar desde 2022 algumas questões de configurações, dinamômetro, instrumentos de medição, mas também foi confirmado que uma unidade híbrida completa, composta por motor de combustão, elétrico, bateria, unidade de controle eletrônico, vai estar no banco de testes da equipe até o final de 2023 e formará a base do futuro conceito de veículo. O diretor técnico da Audi confirma essas informações e falou que eles estão sim com um projeto decolando muito bem nos últimos meses, na fase de conceito em andamento, a base para o trem de força de 2026 está sendo lançada hoje, no caso no final de semana do Grande Prêmio. Também foi falado que melhorias na infraestrutura incluem instalação de estandes de testes adicionais para o desenvolvimento da unidade de potência em um novo prédio de 3 mil metros quadrados, o que mostra que eles vão injetar dinheiro mesmo, inclusive até o final do ano eles devem ter mais de 300 funcionários especialistas, como eles estão citando, trabalhando na questão do motor, sendo que atualmente já deve ter aí algo de 260, mais pessoas serão contratadas para estar tá ajudando a Audi em seu projeto. A Audi, que foi até tema de um vídeo recente aqui no canal sobre o piloto, Sainz, Bottas, Schumacher, que está sendo especulado, mas o importante é que eles estão dando esse pontapé inicial na campanha deles pela Fórmula 1 2026, e aparentemente tudo está indo conforme o planejado, espero que tudo dê certo, seria muito bom se a Audi já começasse bem competitiva em 2026. Qual a sua expectativa para o motor Audi? Acha que já vai vir muito bom ou que vai vir ali meio Renault, bem para trás, aí depois é que eles vão conseguir chegar nos demais? Lembrando que algumas regras para 2026 foram colocadas de acordo com o que a Audi pediu, então vamos ver o que, que acontece, mas fala aí a sua opinião. Passando agora para Ferrari, o presidente mandou uma carta aos acionistas, exatamente, destacando brevemente 
a situação atual da equipe Ferrari e de que mudanças estão ocorrendo dentro da escuderia e que se destinam a fortalecer as atividades da equipe. E essas mudanças devem trazer o time italiano de volta ao topo. Ou seja, tá dando uma acalmada nos acionistas, até porque a Fórmula 1 serve muito para isso, para você ter essa questão das ações. Quando a Ferrari está vencendo, sobe bastante, quando está perdendo, nem tanto. Mas ainda assim, a Ferrari fechou o ano com resultados recordes, incluindo uma receita de 5 bilhões de euros, e isso no caso em 2022, superando quase em 20% 2021. A Ferrari inclusive continua a avançar com a sua carteira em evolução, que prevê que a receita cresça para 6 bilhões e 700 de euros até 2026, porque eles querem atingir quase 40% em linha com as melhores empresas de luxo. Ou seja, a Ferrari tem um planejamento de crescimento e as coisas estão indo muito bem. Vamos ver o que, que acontece com a equipe Ferrari necessariamente de Fórmula 1, mas já estão dando uma acalmada nos acionistas, o que claro para os acionistas é muito bom. Você é um dos acionistas da Ferrari? Diz aí nos comentários. Vamos agora para a nossa notícia principal do vídeo relacionada a Mercedes. Você lembra que nós trouxemos um vídeo falando que várias coisas voaram do motor do Russell, que o Toto Wolff estava preocupado e pelo visto ele tinha razão. De acordo com a informação que saiu, que você também confere na descrição, todas as fontes sempre na descrição para vocês, George Russell deve se enfrentar penalidades mais para o final da temporada, quem sabe até um pouco antes, por conta dos danos causados à unidade de potência. O Racing News 365 confirma que a Mercedes conseguiu salvar componentes eletrônicos da unidade de potência, mas que todos os componentes mecânicos não foram recuperados, simplesmente não tinha como. Ou seja, ele vai ter sim penalização em algum momento, porque isso impactou diretamente no planejamento de motores da Mercedes para a temporada 2022. Sem contar que a Mercedes fez algumas trocas de precaução nas equipes clientes também, o que indica que as coisas não estão muito boas lá em Brackley. Assim como a Ferrari também está tendo problemas com isso e está mudando algumas coisas das equipes clientes. Mas obviamente não são notícias boas para o George Russell, que vinha para fazer uma excelente prova da Austrália e no campeonato em si tem andado bem e viu somente Hamilton terminar a corrida. Lembrando que basicamente em termos de motor de combustão interna, turbo, MGUH, MGUK, essas coisas, o Russell já está na segunda de cada, sendo que o limite são três. Então ele vai tomar punição, talvez ele tome até em mais de uma corrida por conta desses problemas, isso se não tiver mais problemas, né? porque pode piorar esse cenário. Mas é isso, vamos ver o que acontece com a Mercedes e qual a sua expectativa para a equipe em 2023. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!